subscribe PSC 360 channel for more videos and click on bell icon for latest notification. Hello, good to go. Welcome PSC 360. In the class, we are going to talk physics. We are going to talk about the motion. Chalanam, Chalananiamangal, Newton, the Chalananiamangal, Pinna Jadatum, Adamai Bandapata Uda Harnangal, Enuyan, Inata Glassil, Parambon. Motion Motion is defined as the change in the position of an object with time with respect to stationary objects. Chutubadu Gle Abeshichi, Ada, the stationary objects Gle Abeshichi. Uh, Uri was to in the Stanathinundaguna, Matathinian, the number Chalanam in the Likin Chalanam Abeshiman on the Brea. Relate to Chidan the Parinu Karanam Undina Beshichi, Matun, Cherichundrikin the Parinu Uru Basil Yatrasiuna are Uru the Haran Maitrugam Basil Yatrasiuna are Basina Beshichi Chelikinilla. Anal Puraman Likuna or Alke Basinoda Ponana, Ayal, Chelikunu, the Itanubudu. Apol Undine Abeshich, Matun Chelikunu. Undine Abeshich, Matun Chelikunilla, ending in a Abeshima Itan and the Chalanate Vilirtunu. Inni Mechanics Study of Motion of Objects Chelikuna was to Galakurchula Padanathaniana Mechanics and the Mechanics and the physics in the Padanashaka and study of motion of objects. Mechanics in a rand branchigal and other dynamics statics. Dynamics the branch of mechanics concerned with the motion of bodies under the action of forces. Uru Balam Prayoki Podumbol was to win on the Chalangla Kurchula Padanamana. Uh, dynamics and the Vela Statics The branch of mechanics concerned with the bodies at rest and forces in equilibrium. Nishila still in the Uru was to win a Gurchula Padanamana. Statics A body is said to be in a state of rest if its position does not change with respect to its surroundings. Chutubadala Beshi Uru was to win a Stana matamunum sambuikin the laingil. Avastu nischela was the land varia. This motionless state is said to be stationary. Ingenula was the yana nischela was the other stationary in the parinudu. In a distance, displacement is the middle of the asam and the noka. Distance covered by a body. Is the actual length of path traveled by a body? Distance of the Sanjericha Duram and the Varena the Uru was to Aga Sanjericha Duratiniana. Distance traveled by a body in the Varena. Ivada Uru Chitrigarnam, Valerio Potilamaka, Manselaki the room. Ivada school and house and boy house in the school in Lake Sanjericino, New Jericho. I think it's school in the house in Lake Sanjericino. Vari Lode and Sanjirikin and Gil. Our Lode Land and Sanjiricha of Sanum, Vitla the Jerun. Apol either Sanjiricha Dura Madawa distance travel done. In a schoolum, Vidun the Milula Yadarta Tilula, Narraga Durem etreano, Adinia and the displacement in the Parinadi. Stan and the change in position of a Object in a definite direction is called displacement. What you guys are the Yuga, you would direction Jarthwa in the displacement. Adagon is a vector quantity. Any direction Jarthwa in the la distance traveled. Adagon is a scalar quantity. In the name, Chodinga Varunda Apollo the Orthu Yuga. Displacement, distance the Milula with the Asam Sanjericha the Varanga the Milula. Agas and Jericho Duram, Adinabar in the distance traveled in Torinia Saltuno, Sanikin Salamariola, Narega, Duratinabar in the displacement. The distance traveled by a body in unit time is speed. 
സ്പീഡ് അഥവാ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തിന് സമയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് സ്പീഡ് ഈക്വൾ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ടൈം ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് അത് ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരമാണ് അത് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് സഞ്ചരിച്ചത് അതായത് ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ബൈ അത് സഞ്ചരിക്കാനെടുത്ത സമയം അതാണ് സ്പീഡ് അഥവാ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്പീഡ് സ്പീഡിന്റെ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മീറ്ററിലാണ് പറയുന്നത് ടൈം സെക്കൻഡിലാണ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്പീഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ സ്കെയിൽ ആർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സ്പീഡും അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സഞ്ചരിച്ച ദൂരവും വേഗതയും സ്കെയിൽ ആർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ദിശ ചേർത്ത് പറയാത്ത അതീശ അളവുകളാണ് ഡിസ്റ്റൻസും സ്പീഡും ഇത് പല പരീക്ഷകളിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പീഡും അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസും സ്കെയിൽ ആർ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്നുള്ളത് ഇനി വെലോസിറ്റി അഥവാ പ്രവേഗം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ എൻ ഒബ്ജക്ട് ഇൻ എ ഡെഫിനിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ഈസ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി അഥവാ പ്രവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാനാന്തരത്തിന് സമയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് വെലോസിറ്റി ഈക്വൾ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലം വരെയുള്ള നേരരേഖയിലുള്ള ദൂരത്തിന് പറയുന്നതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അഥവാ സ്ഥാനാന്തരം ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ സ്പീഡ് അഥവാ വേഗതയും വെലോസിറ്റി അഥവാ പ്രവേഗവും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് യൂണിറ്റ് രണ്ടിൻ്റെയും സെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും വെലോസിറ്റിയും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസിലാണ് വരുന്നത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അഥവാ സതീശ അളവുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് വെലോസിറ്റിയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും അതാ അതായത് പ്രവേഗവും സ്ഥാനാന്തരവും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തത് ആക്സിലറേഷൻ അഥവാ ത്വരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ അഥവാ ത്വരണം എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് അതായത് പ്രവേഗത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഡിവൈഡ് ബൈ സമയം ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം വെലോസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ബൈ സമയം അതാണ് ആക്സിലറേഷൻ അഥവാ ത്വരണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷന്റെ യൂണിറ്റ് പലതവണ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തി ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇതെങ്ങനെ വന്നു നോക്കാം ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റിയുടെ തന്നെ യൂണിറ്റ് ആണ് അത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് വെലോ എന്നാണ് ആക്സിലറേഷന്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു വെലോസിറ്റി ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് ആക്സിലറേഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് ആക്സിലറേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ദിശ ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് അതായത് സതീശ അളവാണ് ആക്സിലറേഷൻ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഗീവ്സ് ആക്സിലറേഷൻ അതായത് എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈമും y ആക്സിസിൽ വെലോസിറ്റിയും വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കാണുന്നതാണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഈക്വൾ ടു വൈ ആക്സിസിലെ മെഷർമെൻറ്റ് ബൈ എക്സ് ആക്സിസിലെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയിലെ ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് വെലോസിറ്റിയിലെ ചേഞ്ച് ബൈ അതിനടുത്ത സമയം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം എന്ന ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഗീവ്സ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ഈക്വൾ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി
ടൈം വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന് സ്ലോപ്പ് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വെലോസിറ്റി വിത്ത് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് ഡീസലറേഷൻ ഓർ റിട്ടാർഡേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വെലോസിറ്റി അതായത് വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരു ഡിക്രീസ് ഒരു കുറവ് വരുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്നതാണ് ഡീസിലറേഷൻ അപ്പൊ സമയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് ഡീസിലറേഷൻ അഥവാ റിട്ടാർഡേഷൻ ഇത് മന്ദീകരണം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡീസിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ അതാണ് ഡീസിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുൾ ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇത് നമ്മൾ മുൻപ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഭൂമിയിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ആക്സിലറേഷൻ പറയുന്നതാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അതായത് ഗുരുത്വ ത്വരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി ആണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ജി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതലും ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറവും ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ സീറോയും ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇനി ത്രീ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻസ് ആർ ഇനി മോഷനെ കുറിച്ചുള്ള മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ എസ് ഇതിൽ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് വി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എ ആക്സിലറേഷൻ ടി ടൈം ഇനി ഓഡോമീറ്ററും സ്പീഡോമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം An odometer or odograph is an instrument used for measuring the distance travelled by a vehicle such as a motor bike or car. One bike, a car, 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 a car. ആ മീറ്റർ ആണ് ഓഡോമീറ്റർ ചിത്രത്തിൽ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓഡോമീറ്റർ ഇതിൽ ഈ നമ്പർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓ ഈ വാഹനം ഓടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണിത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഓഡോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഡെമോയാണ് ഇനി സ്പീഡോമീറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ സ്പീഡോമീറ്റർ ഓർ എ സ്പീഡ് മീറ്റർ ഈസ് എ ഗ്വേജ് ദാറ്റ് മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് ഓഫ് എ വെഹിക്കിൾ ഒരു വാഹനം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേഗതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ അതിനെയാണ് ആ മീറ്ററിനെയാണ് സ്പീഡോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഡിജിറ്റലായിട്ടുള്ള സ്പീഡോമീറ്റർ ആണ് എന്നാലും പഴയ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഒരു മീറ്റർ അത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ വേഗതയെ കാണിക്കുന്നതാണ് സ്പീഡോമീറ്റർ സ്പീഡോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ദ മോഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ കൂടെയുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ അതിൽ കൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെയാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം കാർ മൂവിങ് ഓൺ എ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് ത്രോയിങ് എ സ്റ്റോൺ സ്ട്രെയിറ്റ് അപ്പ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിൽ കൂടെ ഒരു കാറ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ത്രോയിങ് എ സ്റ്റോൺ സ്ട്രെയിറ്റ് അപ്പ് നേരെ മുകളിലേക്ക് ഒരു കല്ലെറിയുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷന് ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ സിപ്പ് ലൈൻസ് ഒക്കെ പോകുന്നത് സിപ്പ് ലൈൻസിൽ കൂടെ ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു സ്റ്റീൽ കേബിൾ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് സിപ്പ് ലൈൻ അതെല്ലാം തന്നെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷന് ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ദ മോഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എ പ്ലെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് ടു ഡയമെൻഷണൽ അഥവാ ടു ഡി മോഷൻ ദ മോഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു എ പ്ലെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് റിവോൾവിംഗ് യൂണിഫോമിലി അറൌണ്ട് ദി എർ
പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ രീതി വരുന്നതെങ്കിൽ ഉദാഹരണം ഒരു പ്രൊജക്ടയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലെയിനാണ് അതുപോലെ ഒരു ജലാശയത്തിൽ ഒരു ബോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സാറ്റലൈറ്റ് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും വലം വയ്ക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷന് ഉദാഹരണമാണ് ദ മോഷൻ ഇൻ സ്പേസ് ഈസ് കോൾഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ഇനി ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈറ്റ് ഫ്ലൈയിങ് ഇൻ ദ എയർ ഒരു പട്ടം പറക്കുന്നത് വായുവിലൂടെ മോഷൻ ഓഫ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മോഷൻ മോഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ സ്പേസ് അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ വലം വയ്ക്കുന്നത് അതെല്ലാം തന്നെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ഉദാഹരണമാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ ഇനി പലതരത്തിലുള്ള മോഷൻസ് ഉണ്ട് അതെ അതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പലതരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളുണ്ട് ഇഫ് എ ബോഡി ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ എ സർക്കുലാർ പാത്ത് ദെൻ ഇറ്റ്സ് മോഷൻ ഈസ് എറ്റ് ടു ബി സർക്കുലാർ മോഷൻ സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒരു ഒരു വസ്തു ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് പറയുക എക്സാമ്പിൾ മോഷൻ ഓഫ് എർത്ത് അറൗണ്ട് ദി സൺ ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും വലം വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യന് ചുറ്റും വലം വയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് സർക്കുലാർ മോഷന് ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നത് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഓബ്ജക്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഓക്സിലേറ്ററി മോഷൻ ദോലന ചലനം അഥവാ ഓക്സിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനാണ് അതായത് രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഷനാണ് അത് പെൻഡുലം ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സ്വിങ് അതായത് ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡുലം ചലിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ചലനം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ അഥവാ ദോലന ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡുലം എങ്ങനെയാണ് ചലിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദ മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ഓർ ലീനിയർ മോഷൻ അതായത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ കൂടെ അതായത് ഒരു സ്ട്രേറ്റായിട്ട് ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ഓർ ലീനിയർ മോഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ മൂവിങ് വെഹിക്കിൾ ഓൺ എ റോഡ് റോഡിലൂടെ ഒരു വാഹനം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ അതായത് ലീനിയർ മോഷൻ ഉദാഹരണമാണ് The translational motion in a straight line is known as rectilinear motion. അതായത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ കൂടെയാണ് ഈ വസ്തു സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് റെക്റ്റിലീനിയർ മോഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ഓർ ലീനിയർ മോഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഒരു വാഹനം റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ഉദാഹരണമാണ് എന്നാൽ അതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ കൂടെ മാത്രം ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് അറിയപ്പെടുന്നത് റെറ്റിലീനിയർ മോഷൻ എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ദ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റുകളുടെ താഴ് താഴത്തേക്ക് മുകളിലേക്കുമുള്ള ചലനം അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താഴത്തേക്കും മുകളിലേക്കും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാനാണ് അതിനെ റെറ്റിലീനിയർ മോഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ എലോങ് ദ കെർവ്ഡ് പാത്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് കെർവിലീനിയർ മോഷൻ ഇനി ഇതേ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ തന്നെ ഒരു വളഞ്ഞ വഴിയിൽ കൂടെയുള്ള സഞ്ച സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃത്തപാതയിലൂടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കെർവിലീനിയർ മോഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു റോക്കറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു റോക്കറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കെർവ് കെർവ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്തിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനെ കർവിലീനിയർ മോഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കർവിലീനിയർ മോഷനാണ് ഒരു റോക്കറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ തന്നെയാണ് കർവിഡ് പാത്തിൽ കൂടെ ആകുമ്പോൾ അതിനെ കർവിലീനിയർ മോഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ മോഷൻ വിച്ച് റിപ്പീറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ ക്രമമായ ഇടവേളകളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ചലനം അതാണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രമാവർത്തന ചലനം എന്നാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓക്സിലേറ്ററി മോഷൻ എന്നുള്ളത് ഇത് 
ഒരു പിരിയോഡിക് മോഷൻ ഉദാഹരണമാണ് അതായത് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രമമായ ഇടവേളകളിൽ ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് സിമ്പിൾ പെൻഡം നമ്മൾ കണ്ടു അത് ക്രമമായ ഇടവേളകളിൽ ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പിരിയോഡിക് മോഷൻ തന്നെയാണ് അത് തന്നെ അത് പറയാം എന്ന് പറയാം ഇനി റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് എർത്ത് അറൗണ്ട് സൺ അത് കൃത്യമായിട്ട് ക്രമമായ ഇടവേളകളിൽ ക്രമമായിട്ടുള്ളൊരു കൃത്യമായിട്ട് സമയത്തിൻ്റെ പരിധിയിലാണ് ഈ റെവല്യൂഷൻ അഥവാ ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു പിരിയോഡിക് മോഷനാണ് അതുപോലെ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് അതും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയപരിധിക്കുള്ള തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അതും പിരിയോഡിക് മോഷന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ദ മോഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് ഇൻ എ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു വസ്തു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അതിനെയാണ് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്ന് ഇതിൻ്റെ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത് വ്യക്തമാകും എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് റോക്കറ്റ് ഫയർഡ് ഇൻ ടു സ്പേസ് എ ബോൾ ഇൻ ഫ്ലൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ജാവലിൻ ത്രോ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഉദാഹരണമാണ് ദ പാത്ത് ഓഫ് പ്രൊജക്ടൈൽ ഈസ് ആൾവേസ് എ പാരാബോള ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഷേപ്പിനെയാണ് പാരാബോള എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ ആ ട്രാ ആ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് പ്രൊജക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാത്ത് പാരാബോളിക് ഷേപ്പിലാണെന്ന് പറയാം ഈ ഷേപ്പിനെയാണ് പാരാബോള എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ടിൽ റീച്ച് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം റേഞ്ച് വൻ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും മാക്സിമം റേഞ്ച് ഇതാണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം റേഞ്ച് എത്തുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കോണോളോയിൽ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ അയക്കുമ്പോഴാണ് അത് മാക്സിമം റേഞ്ചിൽ എത്തുന്നത് ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഒരാൾ ഒരു പന്ത് തട്ടുന്നതാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രൊജക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന പ്രൊജക്ടറി പിന്നെ അതിൻ്റെ സഞ്ചാര പാത അതിനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഷേപ്പ് പാരാബോളിക് ഷേപ്പാണ് മാക്സിമം കോണളവ് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലാണ് മാക്സിമം റേഞ്ച് വരുന്ന കോണളവ് അതാണ് മാക്സിമം റേഞ്ച് ഈ വസ്തു പരമാവധി ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ ഇത് വിക്ഷേപിക്കുമ്പോഴാണ് റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് റവല്യൂഷൻ ഇഫ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി ഈസ് വിത്തിൻ ദ ബോഡി ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി സ്പിൻ മോഷൻ ഓർ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ അഥവാ ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കറങ്ങുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ആക്സിസ് അഥവാ അച്യുതണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ വസ്തുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഭ്രമണം അഥവാ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഭൂമിയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം ദ എർത്ത് സ്പിൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അതാണ് ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭൂമി കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം അഥവാ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും വലം വയ്ക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സ്വന്തം അച്യുതണ്ടിൽ സ്വന്തം ആക്സിസിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് സ്പിൻ അഥവാ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാൻ കറങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷൻ കറങ്ങുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ആണ് എന്നാൽ ഫാനിൻ്റെ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റവല്യൂഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ റവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വെൻ എൻ ഒബ്ജക്ട് ട്രാവൽസ് അറൗണ്ട് അനദർ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റവല്യൂഷൻ അതായത് ഒരു വസ്തുവിന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വസ്തുവിന് ചുറ്റുമാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഈ കറങ്ങുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ആക്സിസ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ പുറത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പരിക്രമണം അഥവാ റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എർത്ത് റിവോൾസ് അറൗണ്ട് ദി സൺ ഇൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട
സൂര്യന് ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ വലം വയ്ക്കുന്നതാണ് അതിനെയാണ് പരിക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം വേണം ഭൂമിക്ക് സൂര്യന് ഒരു തവണ വലം വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതിനെയാണ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സൂര്യനാണ് അപ്പോൾ കറങ്ങുന്ന വസ്തുവിന് പുറത്താണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ചലന നിയമങ്ങളാണ് ന്യൂട്ടൻ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ആവിഷ്കരിച്ച മൂന്ന് ചലന നിയമങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എവറി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് കമ്പൽഡ് ബൈ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് അതായത് ഒന്നാം ചലന നിയമം അസന്തുലിതമായ ഒരു ബാഹ്യബലത്തിന് വിധേയമാകുന്നത് വരെ ഏതൊരു വസ്തുവും അതിൻ്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലോ നേർരേഖാ സമചലനത്തിലോ തുടരുന്നു ഇതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം അഥവാ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിന് അതായത് ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഏതുവരെ അതൊരു ബാഹ്യബലത്തിന് വിധേയ ബാഹ്യബലം അതിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് വരെ ഇനി ഒരു വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലിരിക്കുകയാണ് ഒരു വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നു അത് അസന്തുലിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാഹ്യബലം അതിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് വരെ ആ വസ്തു അതിൻ്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നു ഇതാണ് ന്യൂട്ടൻ ഒന്നാം ചലന നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അതായത് തറയിലൂടെ ഉരുണ്ടു പോകുന്ന ഒരു പന്ത് അത് കാൽ കൊണ്ട് തടുത്ത് നിർത്തുന്നത് വരെ അത് ഉരുണ്ടു പോവുക തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് തറയിലൂടെ ഉരുളുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നിൽക്കുന്നു ഇനി ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല മറ്റൊരാൾ തടയാനില്ല വേറൊരു ബലങ്ങളും അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ നേർരേഖയിലുള്ള ചലനത്തിൽ തുടരുമെന്നാണ് ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം പറയുന്നത് ഇനേർഷ്യ ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഇനേർഷ്യ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ജഡത്വം അത് ഒന്നാം ചലന നിയമം അനുസരിച്ചാണ് ജഡത്വം സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഈസ് ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ബലത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ലോ ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ടെക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് അതായത് ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ആക്ക വ്യത്യാസത്തിന്റെ നിരക്ക് അതിൻ്റെ അതിനനുഭവപ്പെടുന്ന അസന്തുലിത ബാഹ്യബലത്തിന് നേരനുപാതത്തിലും ആക്ക വ്യത്യാസം അസന്തുലിത ബഹു ബാഹ്യബലത്തിൻ്റെ ദിശയിലുമായിരിക്കുമെന്നാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം പറയുന്നത് ഇതിൽ മൊമെൻ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻ്റം പി ഈക്വൾ ടു മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റിയാണ് പി ഈക്വൾ ടു എം വി അതാണ് മൊമെൻ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ക വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ നിരക്കിന് ആനുപാതികമായിരിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എം വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ക വ്യത്യാസം എം വി വൺ മൈനസ് എം വി ടു അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതാണ് എം വി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ക വ്യത്യാസത്തിന് നിരക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ ടൈം അതാണ് പി ഈക്വൾ ടു എം വി ബൈ ടി നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ കാണാം എം വി ബൈ ടി അതാണ് ആക്ക വ്യത്യാസത്തിന് നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വി ബൈ ടി എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ബൈ ടൈം ആണ് അത് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എം ഇൻ ടു എ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാം ചലന നിയമത്തിൽ നിന്നാണ് അതാണ് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഈസ് ദി മെഷർ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അതായത് ന്യൂട്ടൻ്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം അനുസരിച്ചാണ് ബലത്തിന് നിർവചനം അഥവാ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എഫ് ഈക്വൾ ടു എം ബി ബൈ ടി ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഈക്വൾ ടു എം എ അപ്പോൾ എ
to the earth at the same rate uh, but with different forces adayathu bhoomi lekku veenunna rendu vyathastha massilulla vasthukale accelerate cheyunnathu ore rate la irikkum ennal adinde force rendum vyathastham aayirikkum adayathu veliya oru vasthu bhoomi lekku veenunu cheriya oru vasthu bhoomi lekku veenunu idile rendum vyathastha mass aanu appo ore റേറ്റിലുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ഈ രണ്ട് വസ്തുവിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിലുണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ പന്ത് പിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൈ പിന്നിലോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ കൈ പിന്നിലോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് പന്ത് കൈകളിൽ എത്തുമ്പോഴുള്ള ആ സമയം നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിന് മൊമെൻറ്റം ഒരു ആഘാതം ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ആ ആഘാതത്തിൻ്റെ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഇവിടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോയ്ക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് തേർഡ് ലോ For every action, there is an equal and opposite reaction. That's why I am saying that in the first place, there is a lot of people who are in the same way. That's why I am saying that in the first place, there is a lot of people who are in the same way. For example, recoiling of gun. When a bullet is fired off the gun. That's why I am saying that in the first place, തോക്ക് പിന്നിലോട്ട് ചലിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് റീകോയിലിങ് ഓഫ് ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് റോക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ ജെറ്റ് എൻജിൻ ഒരു ജെറ്റ് എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ റോക്കറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതേ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് സ്വിമ്മിങ് അതായത് നമ്മൾ നീന്തുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് ഫ്ലൈ മോഷൻ ഓഫ് എ ബേഡ് ഒരു പക്ഷിക്ക് വായുവിൽ പറക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമം തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അതാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനിയൊരു റോക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതായത് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ ഇന്ധനം കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന താഴോട്ട് വരുന്ന ആ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടൊരു റിയാക്ഷനാണ് റോക്കറ്റിനുണ്ടാകുന്നത് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ധനം കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ആ തള്ള് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രസ്റ്റ് രൂപപ്പെടുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് റോക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ മൂന്നാം ചല നിയമത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് ഇനേർഷ്യ അഥവാ ജഡത്വം ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ ബോഡി ടു കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇനേർഷ്യ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ ബോഡി ടു കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതായത് ഒരു വസ്തു അതിന് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷനിലോ തുടരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഒരു പ്രവണത അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനേർഷ്യ അഥവാ ജഡത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഗലീലിയോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ജഡത്വ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗലീലിയോ ആണ് ഗലീലിയോ ആണ് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അതായത് ജഡത്വ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഇനേർഷ്യ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഇനേർഷ്യ അഥവാ ജഡത്വം പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് നിശ്ചല ജഡത്വം ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ചലന ജഡത്വം പിന്നെ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിലേക്കുള്ള ജഡത്വം അതായത് മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് അതിന് ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് അഥവാ നിശ്ചല ജഡത്വം ആസ് ദ ബസ് starts moving a man sitting inside leans backward because of inertia of rest 
ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വരുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ മിക്കവാറും പരീക്ഷകളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉദാഹരണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വരാറുള്ളത് ആസ് ദ ബസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവിങ് അതായത് ഒരു നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ് പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തി പിന്നിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് വീഴാനായിട്ട് കാരണം അത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് അതോ നിശ്ചല ജഡത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കാരണം ആ വ്യക്തിയും ബസ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ തുടരാനാണ് ടെൻഡൻസി വരുന്നത് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ബസ് മുന്നോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ വരാനായിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പിന്നിലോട്ട് വീഴുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫാൾ ഡൗൺ ഡ്യൂ ടു ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് വെൻ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എ ട്രീ ആർ ഷെയ്ക്കൺ ഒരു മരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാവ് തന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം അത് ചില്ല നമ്മൾ കുലുക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള പഴങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പഴമാണെങ്കിൽ അത് താഴോട്ട് വീഴാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ആ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ പഴം നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കാനാണ് ടെൻഡൻസി പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ കുലുങ്ങുമ്പോൾ അത് അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞെട്ടറ്റ് പഴം താഴോട്ട് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ആണ് കാർപ്പറ്റ് ഫോൾ ഈഫ് വി ബീറ്റ് ദ കാർപ്പറ്റ് വിത്ത് എ സ്റ്റിക്ക് അതായത് ഒരു കാർപ്പറ്റിലെ ഡസ്റ്റ് പൊടി പടലങ്ങൾ തട്ടിക്കളയാനായിട്ട് വേറൊരു വടി കൊണ്ട് തട്ടുമ്പോൾ അതിലെ പൊടി പടലങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കാരണം അത് തട്ടുമ്പോൾ ആ പൊടി പടലങ്ങൾ ആ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കാനാണ് ടെൻഡൻസി അപ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് പൊടി തട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് നിശ്ചല ജഡത്വത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റിന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം അടുത്തത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ചലന ജഡത്വം പാസഞ്ചേഴ്സ് ട്രാവലിംഗ് ബൈ എ ട്രെയിൻ ഫാൾ ഫോർവേഡ് വെൻ ദ ട്രെയിൻ അപ്ലൈസ് സഡൻ ബ്രേക്ക് അതായത് ഒരു സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇടാണ് ഒരു ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാഹനം അതിൽ നമ്മൾ സ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇടുന്നൊരു സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ മുന്നിലോട്ട് വീഴും പാസഞ്ചേഴ്സ് യാത്രക്കാരെല്ലാം മുന്നിലോട്ട് വീഴും അതിന് കാരണം ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് അത് അതായത് യാത്രക്കാർ അതേ വെലോസിറ്റിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടെൻഡൻസി എന്താണ് അതേ വേഗതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ വെലോസിറ്റിയിൽ പോകാൻ തന്നെയാണ് ടെൻഡൻസി പെട്ടെന്ന് വാഹനം നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതേ വേഗതയിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുന്നിലോ മുന്നിലോട്ട് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ്സിൽ ചാടി കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓടേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ചാടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഴും കാരണം അതേ വെലോസിറ്റിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഓടിയാലാണ് നമ്മൾ വീഴാതിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷന് ഉദാ ഉദാഹരണമാണ് ആൻ അത്ലറ്റ് റൺസ് സം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് എ ലോങ് ജമ്പ് ഒരു ലോങ് ജമ്പ് ചാടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അത്ലറ്റ് കുറച്ച് ദൂരം ഓടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബൈ ബൈ റണ്ണിങ് എ അത്ലറ്റ് ഗീവ്സ് ഹീം സെൽഫ് ലാർജർ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഈ ഇനേർഷ്യ കൂടുതൽ ഇതിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കൂടുതൽ ദൂരം ലോങ് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എ പേഴ്സൺ ജമ്പിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ട്രെയിൻ ഫാൾസ് ഡൗൺ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനിൽ നിന്നും ചാടുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വീഴും അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്നും ചാടി ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരം നമ്മൾ ഓടേണ്ടി വരും അത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷന് ഉദാഹരണമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ വാഹനങ്ങളിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്ന കാര്യത്തിൽ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അപകടങ്ങൾ കൂടാനായിട്ട് കാരണം ഇതുപോലെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാതിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ വാഹനം അപകടത്തിൽ പെടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വാഹനം നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വാഹനം സഞ്ചരിച്ച് അതേ വെലോസിറ്റിയിൽ തുടരാനാണ് പ്രവണത കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ അപകടം സംഭവിക്കാൻ കാരണം ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ കാരണം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു പരിധിവരെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശതമാനവും അതിൽ നിന്നും തടയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ചെളിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ടയറിൽ നിന്നും മഡ് ചെളി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്നത് ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടാൻജൻഷ്യൽ മോഷൻ ഓഫ് അൺടൈഡ് സ്റ്റോൺസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ചരട് കല്ല് കെട്ടി കറക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് ചരടിൽ കല്ല് കെട്ടി കറക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വർത്തുള്ള ചലനം ഒരു സർക്കുലാർ മോഷനാണ് അത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ കറങ്ങുന്ന ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ചരടിൽ നിന്നും പിടിവിടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് അൺടൈഡ് സ്റ്റോൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് കറങ്ങുന്ന ആ ഡയറക്ഷനിൽ ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് ഈ കല്ല് പോ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഇനർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫയൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു